ஹாய் நான் கௌரி சங்கர் பேசுகிறேன் திருப்பூர்லேருந்து இன்றைக்கி ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணியிருந்தார் ஸோ அவரோட ஒரு டவுட் ஒன்று கேட்டிருந்தார் இப்போ நம்ம பேஸ்மெண்ட்டில் வந்து ஃபில்லிங் பர்பஸ்க்காக வந்து கிராவல் அப்படின்னு சொல்கிற மேடை மண்ணை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இந்த ஃபில்லிங் பர்பஸ்க்கு நம்ம கிராவல் தவிர்த்துட்டு இப்போது நம்ம கட்டிட இடிபாடுகள் அதாவது டெபிரிஸ்னு சொல்லுவோம் இப்போ பழைய வீடு இருக்குன்னா அதை இடிச்சுட்டு புதுசாக அங்கே கட்டும்போது வந்து அந்த இடிபாடுகள் வந்து நம்மளுக்கு வேஸ்ட்டாக தான் போக போகுது ஸோ அதை வந்து நம்ம இந்த ஃபில்லிங் பர்பஸ்க்காக மே இந்த கிராவல் யூஸ் பண்ணுறக்கு பதிலாக அதை நாம் ஏன் பேஸ்மெண்ட்குள்ளே வந்து நம்ம ஃபில்லிங்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டார் ஸோ அவர் கேட்ட இந்த டவுட் வந்து நிறையா பேருக்கு இருக்குது ஸோ அதனால் அவர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ண விஷயங்கள் வந்து நான் இங்கே ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சேன் வாங்க வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பேஸ்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போது நம்ம பிளாட்டோட கிரவுண்ட் லெவல் இருக்குது இல்லைங்களா தரை மட்டும் அதிலிருந்து இப்போ நம்ம பில்டிங் வந்து பில்டிங்கோட ஃப்ளோரிங் ஏரியா ஸோ அந்த நம்ம டைல்ஸ் லே பண்ணுற ஏரியா ஸோ அது வரைக்கும் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் வந்து பில்டிங் ரைஸ் பண்ணணும் இந்த ரைஸ் பண்ண போர்ஷன் தான் வந்து நம்ம பேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது என்ன ஹைட் ரைஸ் பண்ணியிருக்கிறோமோ அதை வந்து நம்ம பேஸ்மெண்ட் ஹைட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ இதை எப்படி நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சராக நம்ம பண்ணும்போது வந்து ஃபஸ்ட்டு காலம்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபுட்டிங்லேருந்து அந்த கிரவுண்ட் லெவல் வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரைஸ் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அந்த எல்லா காலமையும் அந்த கிரவுண்ட் லெவல்லையும் வந்து நம்ம பிளிந்த் பீம் போட்டு இன்டர்கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் தென் அதுக்கு மேலே இப்போ நம்ம டைல்ஸ் லேயிங் ஏரியா ஃப்ளோரிங் லெவல்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அது வரைக்கும் வந்து என்ன லெவலோ அந்த ஹைட்டை நம்ம மார்க் பண்ணிவிட்டு அது வரைக்கும் நம்ம பிரிக் ஒர்க் யூஸ் பண்ணி வந்து நம்ம ரைஸ் பண்ணி அந்த பேஸ்மெண்ட் ஹைட்டை வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வச்சுக்கணும் தென் அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம அதுக்குள்ளே என்ன மெட்டீரியல் ஃபில் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக வந்து ரிவர் சேண்ட் யூஸ் பண்ணி ஃபில் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க பட் அது கொஞ்சம் டைம் கழித்து வந்து பார்க்கும்போது அது வந்து கொஞ்சம் அஃபோர்டபுள் இல்லாமல் போயிடுச்சு ரிவர் சேண்ட் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அதை கட்டுமானத்துக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மாற்றாக நாம் என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும்போது இப்போ நாம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற இந்த மேடை மண் அதாவது கிராவல் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த மேடை மண் வந்து நெக்ஸ்ட்டு நாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஸோ இப்போ இது வந்து எங்கே கிடைக்குதுன்னா வேக்கண்ட் லேண்ட்ஸில் வந்து இப்போது கவர்மெண்ட் கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு நம்மளுக்கு எடுத்து கொண்டு வந்து சப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ இந்த கொண்டு வந்த கிராவலை வந்து நம்ம உள்ளே ஃபில் பண்ணிவிட்டு பேஸ்மெண்ட் உள்ளே ஃபில் பண்ணிவிட்டு தென் நம்ம தண்ணி விட்டுட்டு நல்லா ப்ராப்பராக அதை கன்சல்டேட் பண்ணணும் தண்ணி இப்போ நம்ம போர் இருந்தாலும் போரில் வர தண்ணி நம்மளுக்கு அது பத்தாது அதனால் வெளியில் லாரியிலேருந்து நம்ம தண்ணி வாங்கி யூஸ் பண்ணி நல்லா அதில் ஃபோர்ஸாக நம்ம ஃப்ளஷ் பண்ணி அதை வந்து ஒரு டூ டேஸ்க்கு நம்ம வந்து தண்ணி விட்டு மட்டுமே கன்சல்டேட் பண்ணணும் ஸோ அது அப்படி பண்ணும்போது மேலே டாப் லெவலில் இருக்கிற அந்த சாயில் வந்து கீழே கொஞ்சம் இறங்கும் ஸோ இறங்கினதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அதை கொஞ்சம் நம்ம எவ்வளோ இறங்கியிருக்கோ அதை நாம் ஃபில் பண்ணி மட்டம் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் தண்ணி விட்டு கீழே இறங்காத அளவுக்கு நம்ம ஃபில் பண்ணி நல்லா ப்ராப்பராக நம்ம கன்சல்டேட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம பிளெயின் கான்க்ரீட் அப்படின்னு சொல்கிற பிசிசி வந்து ஒன்றரை ஜல்லி யூஸ் பண்ணி அதாவது ஃபார்ட்டி எம்எம் மெட்டல் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து போட்டு அந்த ஃப்ளோரிங் லெவலையே வந்து நல்லா ரிஜிட் ஆக்கிடுவோம் ஸோ இது எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து இவ்வளோ ப்ராசஸ் எதுக்குன்னா பின்னாடி வந்து நம்ம டைல்ஸ் லே பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து இன்கேஸ் நம்மளுக்கு மழை ஃப்ளோ கிரவுண்ட் லெவலில் இருக்கிற வாட்டர் லெவலில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பக்கத்தில் மழை பெஞ்சு தண்ணி வந்து தேங்கி நிற்கிது அப்படின்னா நம்மளுக்கு அது கேப்லரி ஆக்ஷனில் சைட்லேருந்து நம்மளுக்கு வந்து உள்ள பேஸ்மெண்ட்குள்ளே தண்ணி ரைஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அப்படி ரைஸ் ஆச்சுன்னா வந்து என்ன ஆகும்னா ரைஸ் ஆகிட்டு அந்த கன்சல்டேஷன் ப்ராப்பராக இல்லாமல் இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு உள்ள ஃபில் பண்ண மெட்டீரியல் வந்து கீழே மறுபடியும் செட்டில்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படி ஆகும்போது நம்ம டைல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரே லெவலில் இருக்கிற டைல்ஸ் வந்து சேக் ஆகிறக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் வந்து நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நல்லா டைட்டாக உள்ளே வந்து நம்ம கன்சல்டேட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் நம்ம பண்ணுறோம் பட் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம இப்போ
அது வந்து டைல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு மட்டம் இல்லாமல் உள்ளே சேக் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்படி ஆகும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த அந்த ரூம்குள்ளே இருக்கிற டைல்ஸ் எல்லாமே வந்து உடையிறக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது அதனால் வந்து நாம் இப்போ டெப்ரிஸ் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை தென் இப்போ வந்து நம்ம பேஸ்மெண்ட் ஹைட் ஒரு த்ரீ ஃபீட் இருக்குது இல்லை ஒரு ஃப ஃபைவ் ஃபீட் இல்லை ஃபோர் ஃபீட் எல்லாம் வைக்கிறோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம அந்த ஃபில் பண்ணுற கிராவில் வந்து டூ டைம்ஸாக நம்ம பிரிச்சுட்டு இப்போது ஃபைவ் ஃபீட் நாம் பேஸ்மெண்ட் ஹைட் வச்சுருக்கிறப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு த்ரீ ஃபீட்டுக்கு வந்து உள்ள தண்ணி விட்டு நல்லா கன்சல்டேட் பண்ணலாம் தென் மறுபடியும் உள்ள ஃபில் பண்ணிவிட்டு எகைன் இன்னொரு தடவை வந்து நம்ம தண்ணி விட்டு கன்சல்டேட் பண்ணி நம்ம பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லாமல் இப்போ பேஸ்மெண்ட் ஹைட் சில இடத்துலலாம் வந்து செவன் ஃபீட் எயிட் ஃபீட் போகிற சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி அப்நார்மல் கேசஸில் என்ன பண்ணணுன்னா நம்ம எவ்வளோ தான் உள்ள மெட்டீரியல் டூ த்ரீ டைம்ஸ் கன்சல்டேட் பண்ணி நாம் பண்ணாலும் வந்து பின்னாடி வந்து அது சேக் ஆகிறக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அந்த ஃப்ளோரிங் லெவல் வந்து செட்டில்மெண்ட் ஆகிறக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் என்ன பண்ணணுன்னா வந்து நம்ம வந்து ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டு ஸோ இந்த மேலே ரூஃபில் ஸ்லாப் லெவலில் கொடுக்குற அளவுக்கு ஹெவியான ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் தேவையில்லை ஸோ இந்த ஃப்ளோரிங் லெவலில் பண்ணுறதுக்கு மினிமம் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு எயிட் எம்எம் ப்ராட்ஸ் இல்லை சிக்ஸ் எம்எம் ப்ராட்ஸே யூஸ் பண்ணி அதை வந்து நாங்கள் இன்ஜினியர்ஸ் கிட்ட நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு டிசைன் பண்ணி தருவாங்க ஸோ அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நாம் அதை வந்து ஒரு ஆர்சிசியாகவே வந்து இதை மேட் மாதிரி போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம டைட் ஸ்லே பண்ணிட்டோம்னா இட்ஸ் அ சேஃப் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பேஸ்மெண்ட்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ பேஸ்மெண்ட்டை மேக் அவுட் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொசீஜர்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம் தென் டெப்ரிஸ்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கட்ட கட்டிட இடிபாடுகள் வந்து நாம் ஏன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறக்கான காரணத்தையும் வந்து நாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடு கட்டுற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் 